Assalamu alaikum friend welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos today our topic of discussion is heart lecture 3 chapter transport in man isse pehle hum lecture 1 and 2 clear kar chuke hain red blood cells white blood cells iske ilawa heart se pehle jo se topic aati hain blood ye jo blood plasma ye cheeze hum pehle cover kar chuke hain agar kisi ne abhi tak wo lecture nahi dekhe to ek bar zarur dekhe those lectures are very important. हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि पहले हर्ट के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए वो बहुत ही कम टाइम में आपको बता देंगे उसके बाद चंद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और सबसे आखिर पे पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हम करते हैं तो सबसे पहले चंद बातें जो कि आपको पता होना जरूरी है हर्ट के बारे में वाई ह्यूमन हर्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक ह्यूमन हर्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं हो इंटरकैरेटेड डिस्क हेल्प हर्ट इन फंक्शनिंग क्योंकि हर्ट के अंदर मायोकार्डियम के अंदर कार्डिक मसल पाए जाते हैं तो कार्डिक मसल का आपको पता है कि उनका स्केल्टन मसल से डिफरेंस ये है कि इनके अंदर इंटरकैरेटेड डिस्क गैप जंक्शन पाए जाते हैं तो इनका क्या रोल है ये क्या करती हैं ये किस तरह से कार्डिक मसल को हेल्प करती हैं और स्केल्टन मसल में ये एबसेंट होते हैं तो कार्डिक मसल में आखिर इनका क्या काम है और कार्डिक मसल को या फिर इनका क्या फायदा है इस चीज को भी डिस्कस करेंगे हो हर्ट वॉल्स ओपन एंड क्लोज जो हर्ट वॉल ओपन क्लोज होते हैं इनके मैकेनिज्म को भी स्टडी करते हैं आखिर क्या वजह है किस तरह से हर्ट का वॉल जब चाहे ओपन होता है क्लोज होता है जाहिर बात है हर चीज के पीछे एक रीजन होती है उस रीजन को भी आपसे शेयर करेंगे वट इज पेरिकार्डियम एंड इट्स फंक्शन इन सर्कुलेशन बाई हर्ट नंबर ऑफ वेन्स एंटरिंग एंड लिविंग द हर्ट ये तमाम चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ह्यूमन हर्ट को हम मायोजेनिक क्यों कहते हैं ह्यूमन हर्ट का स्ट्रक्चर आप देखें तो इसकी जो सा राइट एट्रियम है इसके ऊपर एक होता है साइनो एट्रियल नोड साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की प्रोडक्शन करता है अब ऐसे नोड एक हर्ट का मसल है हर्ट के मसल की मोडिफिकेशन है जो कि कंट्रेक्शन को प्रोड्यूस करता है और उसकी जो उनकी इम्पल्स होती हैं जो कि वो जनरेट करता है वो फिर जाती हैं एवी नोड के पास यहाँ से जाती हैं दूसरे वेंट्रिकल के अंदर मायोकार्डियम के पास और पूरा हर्ट फंक्शन करता है सो so, क्योंकि ऐसे नोड एक हर्ट का मसल है और ये इनहेरेंट तोड़ के ऊपर जो उनसे इम्पल्स है उन्हें जनरेट करने की एबिलिटी रखता है तो हर्ट का ये मसल अपना जो कि खुद वो खुद एक इम्पल्स को जनरेट करता है और हर्ट की कंट्रेक्शन करवाता है इसी वर्ष हम कहते हैं कि हर्ट जो है ये मायोजेनिक है क्योंकि ये अपनी परसिद्ध को जनरेट करता है और कंट्रेक्ट करता है तो इस वजह से ऐसे नोट की वजह से हम हर्ट को मायोजेनिक कहते हैं दूसरा क्वेश्चन था इंटरकैरेटेड इसके हेल्प इन हर्ट फंक्शनिंग हर्ट के अंदर क्योंकि जो मायोकार्डियम होती है उसके अंदर पाए जाते हैं कार्डिक मसल अब अगर आपसे भी पूछेगी जो कार्डिक मसल है वो कहाँ पाए जाते हैं एपिकॉर्डियम में नंबर बी मायोकार्डियम में एंडोकार्डियम में दी ऑल ऑफ दैम कार्डिक मसल इन सब में पाए जाते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे ऑल ऑफ दम लगा देंगे कुछ मायोकार्डियम भी लगाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन है मायोकार्डियम जो उनसे कार्डिक मसल हैं वो मायोकार्डियम के अंदर पाए जाते हैं तो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं अब जो उनसे हमारे पास आते हैं क्या कहते हैं वो वाले स्केल्टर मसल उनके अंदर एक ही सेल बड़ा होता है उसके अंदर बेशुमार न्यूक्लियस आते हैं लेकिन कार्डिक मसल में ऐसा नहीं होता जो उनसे सेल्स होते हैं वो आपस में गैप जंक्शन के जरिए इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं तो अब इंटरकैलेटेड डिस्क का फायदा क्या सबसे पहले ये एक्शन पोटेंशियल को एक जगह से दूसरे जगह में हेल्पफुल करते हैं आयन की ट्रांसफर करने में डीपोलराइजेशन में हेल्पफुल होते हैं तो एक तो गैप जंक्शन का ये रोल है कि ये ये कार्डिक मसल के अंदर जो उनसे एक्शन पोटेंशियल है उनको मूव करने में हेल्पफुल होते हैं उनको पास करने में दूसरा ये है कि ये हर्ट को एक पैटर्न एक तरतीब ये हर्ट को सिंक्रोनाइजेशन में लाती हैं ताकि जितने भी हर्ट के सेल हैं ये क्योंकि इंटर कैंडिडेट सेल को कनेक्ट भी करती हैं तो ये तमाम जो इसके साथ कनेक्टेड सेल हैं वो एक साथ कनेक्ट करें तो ये हर्ट को एक तरतीब में एक सिंक्रोनाइजेशन के पैटर्न में लाती हैं ताकि जो कि जो उनके जो हर्ट के मसल हैं वो एक साथ कनेक्ट करें और रिलैक्स करें अब हम देखते हैं कि हर्ट वाल ओपन एंड क्लोज कब होते हैं जब राइट एट्रीम के अंदर ब्लड आ रहा है 
स्पीडी बिना के वहाँ आड़ी है इसके अलावा फीडी बिना के वहाँ और क्रोनरी सेनस आ रहा है राइट एटिंग में ब्लड आ रहा है जब इसका प्रेशर इस ब्लड का वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो सा ट्राई का स्पीड वाला ये ओपन हो जाएगा क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा इधर कम है ये ओपन हो जाएगा जैसे ही ब्लड इसका नीचे आता है जो सा प्रेशर है वो वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है एट्रियम में कम होता है ये क्लोज हो जाएगा सो प्रेशर कंट्रोल करता है अब राइट वेंट्रिकल में जैसे प्रेशर ज़्यादा होता है तो अयोटा में कम होता है तो जो सा वाल्व होता है इधर सेमिल्यूनर वाल्व वो ओपन हो तब होता है जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर उससे ज़्यादा हो जब प्रेशर कम होता है तब वो ओपन ही होता तो यही वजह है कि जब ट्राई कैस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तब ये क्लोज होता है जब ये ओपन होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं सो so, इस पैटर्न को समझिए जब प्रेशर पीछे ज़्यादा होगा तो वाल्व ओपन हो जाएगा जब प्रेशर आगे हो जाता है वाल्व की ज़्यादा तो वाल्व क्लोज हो जाता है इसी तरह से लेफ्ट आर्टरी में जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा जब इसका प्रेशर वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाल्व तो क्लोज हो जाएगा लेकिन जो सा सेमिल्यूनर वाल्व है वो ओपन हो जाएगा अब हम चंद एम भी साथ साथ करते हैं हर्ट वाल्व आर ड्राइव फ्राम डैश लेड ऑफ हर्ट एपिकार्डियम एंडोकार्डियम मायोकार्डियम या फिर नॉट ड्राइव फ्राम दीज जो से हर्ट वाल्व होती हैं ये हर्ट के सबसे इनर लेयर एंडोकार्डियम के डेरिवेटिव होती हैं यानी अगर कोई वाल है वेसल है जैसे वेन के अंदर भी वाल्व पाई जाती हैं तो जो सी एंडोथीलियम है एंडोकार्डियम है एंडोथीलियम होती है वेन के अंदर और एंडोकार्डियम हर्ट के अंदर इसके डेरीवेटिव ही वाल्व के रहते हैं सो जो वाल्व है वो बेसिकली एंडोकार्डियम से ड्राइव होते हैं हर्ट वाल्व सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट पलमोनरी सर्कुलेशन ऑफ हर्ट जो सा पलमोनरी सर्कुलेशन है इसमें दो पलमोनरी आर्टरीज होती हैं जो करती हैं कैरी ब्लड टू लंग दो पलमोनरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को लेफ्ट एट्रीन की तरफ लेके जाती हैं फोर पलमोनरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को लेफ्ट एट्रीन की तरफ लेके जाती हैं सो so, मोस्ट स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि दो पलमोनरी आर्टरीज हैं और दो ही पलमोनरी वेन्स हैं जबकि ऐसा नहीं है जो उनसे वेंट्रिकल है वहाँ से दो पलमोनरी आर्टरीज निकलती हैं और लंग के पास जाती हैं वहाँ से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके जब वापस आती हैं तो फोर्ड पलमोनरी वेन्स वापस लेफ्ट एट्रिंग तरफ जाती हैं यानी हमारे हर्ट के अंदर या हर्ट के साथ जो अटैच हैं वो दो पलमोनरी आर्टरीज हैं जबकि जो ब्लड वापस लेके आते हैं लंग से वो दो नहीं बल्कि चार पलमोनरी वेन्स हैं सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन आवर हर्ट कंसिस्ट ऑफ टू पलमोनरी आर्टरीज एंड फोर पलमोनरी वेन्स क्वेश्चन नंबर थ्री Which of the following is correct about human heart? It has two septa. It has four septa. So, असल में स्टूडेंट क्या समझते हैं कि septa होता है जैसे right atrium को left से convert करना और right atrium को right ventricle से separate करना. जबकि septum होता है left side of heart को right side of heart से अलग करना. दो septa होते हैं heart के अंदर ना के four. आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी फोर्ड को टिक करने वाली दो सेप्टम होते हैं एक होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान सो हावर हर्ट कंसिस्ट ऑफ टू सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सप्लाई ब्लड टू राइट एट्रियम इनफीडियर बिना के वा स्पीडियर बिना के वा क्रोनी साइनस ऑल ड्रेन इन टू राइट एट्रियम इसमें मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने सी ऑप्शन को टिक करना है क्रोनी साइनस को क्योंकि उन्हें इसका नहीं पता जबकि हर्ट को जो सी ये तीनों वेन्स हैं ये तीनों सप्लाई करती हैं ड्रेन होती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ राइट एट्रियम के अंदर सो पहले दो का तो आपको पता है लेकिन तीसरे का नहीं पता आपने पढ़ा होगा कि अयोटा जो कि ब्लड को सप्लाई करता है ब्रेन की तरफ और पूरे बॉडी की तरफ उसकी बेस से दो क्रोनी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हर्ट के मसल को प्रोवाइड करती हैं सप्लाई करती हैं इसी तरह से जो सी आर्टरीज हर्ट के मसल को प्रोवाइड करती हैं सप्लाई करती हैं उनसे तो डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड कहाँ पड़ जाता है उसने भी तो कहीं पर जाना ना तो क्रोनी साइनस ये भी हर्ट की मसल से लेता है डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड और एंटर हो जाता है माओकार्डियम माओकार्डियम ऑफ राइट एट्रियम के थ्रू राइट एट्रियम ऑफ हर्ट के अंदर सो आवर हर्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वेन्स 
इन्फ्यूजन वेन के बाद स्पीड वेन के बाद एंड क्रोनिक साइनस जब ये जो क्रोनिक साइनस है ये काफ़ी वेन्स का कम्बिनेशन है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्रोनिक साइनस वेन है हर्ट की अब इसके साथ अटैच क्या होता है ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम वो भी इसके साथ अटैच होती है ग्रेड कार्डिक वेन स्मॉल कार्डिक वेन ये तमाम मिल के क्रोनिक साइनस वेन बनाती हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन होती है वहाँ पर जाकर ब्लड को निकाल देती है इसके अलावा एक छोटी सी बात इसे आपने कभी मिस नहीं करना पपिलरी मसल्स और कार्डिक मसल के बारे में पपिलरी मसल्स आर पिंपल इन्हें कहते हैं पपिलरी क्योंकि ये पिंपल शेप मसल होती हैं और ये वेंट्रिकल की मसल होती हैं ना कि एट्रियम की या बाइकस भी या ट्रॉकस भी वाल के और ये कनेक्ट करते हैं हर्ट स्टिंग अब हर्ट स्टिंग क्या होती हैं जो कार्डिक टेंडन ही हैं जो कि वाल्व के साथ वाल्व और पपीली मसल को आपस में अटैच करते हैं उन्हें हम हर्ट स्ट्रिंग भी कहते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने कभी मिस नहीं करना अब ये है वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इसके ये हैं पपीलरी मसल्स और कार्डिक टेंडनी ये हैं इसमें प्राइमरी भी होते हैं सेकेंडरी कार्डिक टेंडनी भी होती हैं ये कनेक्ट कर दिया इन वाल्व को पपीलरी मसल के साथ तो पपीलरी मसल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व के ऊपर भी एक्ट करते हैं जब इन्हें क्लोज करना होता है ओपन करना होता है ये भी उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं अब हम चंद पास पेपर के एम सी क्यू डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर काफ़ी भी बातें हैं जो कि मिस रह चुकी हैं जैसे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम उसके बारे में आपको नहीं बताया और जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा रहता है कि किस तरह से वेन और आर्टिस्ट कितने कितने से पास करती हैं बाई कस्पी जो वाल्व कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड फ्राम टू थाउजेंड एलेवन में एम सी क्यू आया था लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल जो सा ट्राई कस्पिड वाल है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल का ब्लड कंट्रोल करता है जो सा बाई कस्पिड वाल है वो लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है कार्डिक टेंडिन और फिब्रोस कार्ड अटैच विद ट्राई कस्पिड वाल कार्डिक एंड ऑफ स्टमिक वाल पाइलोडिक एंड ऑफ स्टमिक वाल आई तो सिंपल सी बात है पहली बात तो जो सा कार्डिक टेंडन ये हर्ट के अंदर होता है तो कार्डिक एंड ऑफ स्टमक वाल और पैलोडिक एंड ऑफ स्टमक वाल आईलेट इन तीनों का कोई रोल नहीं बनता ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन ये 2016 थाउजेंड सिक्सटीन का एम सी क्यूज है तो कार्डिक टेंडन जो से फिब्रोस कार्ड अटैच होती हैं ट्रैक एसपी वाल से और दूसरी तरफ पपीलरी मसल से द फ्लैप्स ऑफ ट्रैक एसपी वाल अटैच विद एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल नोन एज स्मूथ मसल इंटरकोस्टल मसल पपीलरी मसल स्केल्टर मसल तो जो पहला सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्ल्यू है कि एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल तो इधर ट्रैक एसपी वाल जारी बात है ये राइट वेंट्रिकल में होगा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान अगर बाई कस्पी होता तो इधर लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं तो इसके जो उनसे फ्लैप्स हैं कार्डिक टेंडन ये जारी बात है एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल तो जो उनसे वेंट्रिकल की एक्सटेंशन है मसल की एक्सटेंशन है पीरियड मसल की होती है सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ये टू में आया था इस टॉपिक में पास में तो इजी एम सी आए हैं लेकिन बायोलॉजी हो कोई भी टॉपिक हो पूरी बुक में से 80 परसेंट ईजी एम सी होती हैं ट्वेंटी परसेंट वो हर साल डिफिकल्ट डालते हैं अप्रॉक्सीमेटली सो ये था हमारा लेक्चर और अगर किसी ने अभी तक हमारी बुक नहीं खरीदी इंपॉर्टेंट पॉइंट की हेल्पफुल है टू फिफ्टी रुपीज की कदर कुछ नहीं होती लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसेस और लिंक अवेलेबल है आप व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं होप यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़